Här kommer en film om derivatan till exponentialekvationer. Om vi tänker sig att vi har en exponentialekvation <coughs> a upp till x. Så är det så att då har man funderat, kan man finnas någon, någon bas här som gör att, eh, att, att, att vi går och deriverar det här på ett smidigt sätt. Ja, och det har man faktiskt funnit. Vad är det egentligen man söker efter? Om man söker att kvoten här. Om man har en derivata delat med samma funktion, fast innan man har deriverat då, så skulle den bli 1. Så frågan är, vad ska det där bli för att det här ska gälla? För att derivatan delat med funktionen innan man deriverar ska bli 1. Och då har man kommit fram till, genom att ta derivatans definition, så har man kommit fram till att det talet är... Ungefär 2,718 och så vidare och så vidare. Det är ett sådant här häftigt tal, ungefär som 10. Eh, och, och det här har man kallat för e, helt enkelt. Så sen det talet e någonting så är det 2,718 bla, bla bla Och så är det eh, när, när kvoten blir 1, om man har derivaterna av någonting, delat med själva det som man hade innan man deriverade. Så man använder till det, e. Och då kan man ju fundera så här att då är det ju väldigt smidigt här när man deriverar e upp till x. Om man nu deriverar e upp till x och den här basen som vi har gör att den här kvoten här blir 1. Då är det så att om, om vi säger att vi har, då, eh, vi sa, vi har en funktion som är e upp till x. Om jag deriverar den så blir det fortfarande e upp till x på grund av det här då som vi har här uppe, att kvoten blir 1 faktiskt. Så det är väl fantastiskt bra. Eh, och då fungerar det här på lite... Om vi har något annat exempel där, g av x och eh, vi säger att vi har e uppe till minus x här. Då så ser vi att det som egentligen står här är egentligen på det här sättet e uppe till minus 1 gånger x står det där uppe. Så när man deriverar så vet vi att man tar det där och flyttar ner det framför så deriverar jag g av x här derivatan prim. Så flyttar jag ner den så får jag minus 1 e upphöjt i eh, minus x. Och man brukar inte skriva ut ettan så egentligen står det minus e upphöjt i minus x. Sådär. Och skulle jag derivera en gång till då, då skulle jag flytta ner minus 1 igen och då skulle det bli positivt. Och eh, har vi, en, ett, vi kan ta ett annat exempel, h av x här. Om vi säger att vi har 2 eh, upphöjt i e. Eh, och så tar vi... 3x här, så. Och så deriverar vi den. Då flyttar vi ner 3 där. Och så har vi en 2 framför. Vi har ju 2 gånger e upp i det här 3x här. Så h prim här blir då 2 gånger 3 e upp i 3x. Är lika med 6 e upp i 3x. Sådär. Så. Så det är e, talet e. Som är 2,7 och så vidare. Mycket smidigt när man håller på med exponential. Deriv deriveringar som ett sånt här, mm. sånt här sak.